Ok, vamos a hacer un tutorial ahora de cómo se hace una caja en 3D usando el Vanish Point en Photoshop CS4. Comencemos seleccionando el filtro Vanish Point y vamos a ir haciendo los puntos que nosotros tenemos que hacer para que esta caja ya sea un objeto 3D. Bien, tenemos seleccionado esto, buscamos que la caja nos dé la malla que deseamos, aquí la tenemos y vamos a crear una nueva. Arrastramos movemos hacia la esquina buscando la posición adecuada movemos aquí también movemos mucho más por aquí aquí hacia atrás un poquitico bien entonces ahora seleccionamos de nuevo y vamos a ir alargando esta parte que está aquí hacia aquí atrás teniendo en cuenta que esta parte esté donde queremos presionamos la tecla C y seguimos creando parte de esto hasta aquí arrastramos esto un poquito más acá para ajustarlo seleccionamos esta parte la arrastramos hasta aquí aquí seleccionamos ahora esta parte que está aquí y la arrastramos hacia el fondo bien seleccionamos clic aquí retorno layer to photoshop damos ok y esperamos que Photoshop actúe. Aquí tenemos nuestra caja. Vamos a dejarla que haga un refresh. Vamos a apagar nuestro ley de abajo. Y vamos a rotar nuestra caja. Si se dan cuenta, la caja de abajo está en 3D. Pero hay partes que hay que ir arreglando. Así que vamos a arreglar un poquito nuestra caja. Vale, home. Movemos, movemos. Rotamos. Y vamos a ir a las texturas para verlo, por ejemplo. Esta parte la vamos a poner negra, haciendo clic aquí y pintando. Cerramos. Cada uno de estos que están aquí son las texturas. Así que vamos a ver aquí, esta es la caja principal. Vamos a hacer un control A, copiamos, cerramos, vamos a seguir. Este está bien. Aquí pintamos de negro, grabamos, esta es la parte de atrás, pegamos, quitamos el layer de abajo, control T para cambiar el tamaño, clic derecho, clic horizontal, lo dejamos así, cerramos, vamos a ver, esa es la parte 4, ya la terminamos, 5, pintamos de nuevo, y nuestra caja ya está hecha. Vamos a ubicarla como debe de estar. Vamos a rotarla. Rotamos para organizarla donde debe de ir. Exacto. Exacto. Un poquito más aquí. Más aquí. Bien. Y así podemos cambiar la perspectiva a cada una de nuestras cajas bien espero les haya gustado el tutorial que hemos hecho